నేను ఇక్కడ పేమెంట్ టర్మ్స్కి సంబంధించింది ఒకటి పంపిస్తున్నాను వన్ మినిట్ కొన్నిసార్లు ఓకే అలా ఓకే మీకు స్కైప్లో ఒకటి పంపించాను యూ కెన్ జస్ట్ వాచ్ ఇట్ అండ్ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ ది స్కైప్ యా సుప్రియ మన స్కైప్లోకి వెళ్ళిపో షార్ట్ బాక్స్లోకి వెళ్ళిపో యా షార్ట్ బాక్స్లోకి వెళ్ళిపోయి ఎస్ దాన్ని ఓపెన్ చేసి పెట్టు యా ఇక్కడ చూడండి ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ పేమెంట్ టర్మ్స్ ఓకే పేమెంట్ టర్మ్స్ గురించి ఎవరికైనా కొంచెం డెఫినేషన్ ఏమన్నా తెలుసా నార్మల్గా కొంచెం లిటిల్ బిట్ డెఫినేషన్ పేమెంట్ టర్మ్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అండ్ వాట్ ఈస్ ద యూజబిలిటీ అండ్ పేమెంట్ టర్మ్స్లో మీరు స్టాండర్డ్ టర్మ్స్ని మాత్రమే ఎందుకు ఇస్తున్నారు అనేది ఎవరికైనా తెలుసా చెప్పండి The thing is here, payment terms are conditions, okay? When they ask about the, what are those conditions means, payment terms are conditions only, you need to say like this, right? Payment terms are conditions that are agreed between business partners, okay? What are those business partners that is related to the organization and the vendors, organization and customers, and vendor and organization, and vendor and customers, all right? these conditions define due date okay within the days how much amount you will going to get uh, you will going to pay and based on the amount that you are paying how much cash discount that you are going to get okay and at the same time cash discounts offered for payment of the invoices within a certain period of the time okay so this is the main important point right and these payment terms are used to calculate cash discount and invoice due date then uh, i mean what are the persons that are involved in these business transactions in these business transactions are involved between organizations and vendors and business transactions are involved between organizations and customers and organization may act like vendors as well as customers okay ardham ayipoyinda ఎస్ ఇప్పుడు నేను తెలుగులో చెప్తున్నాను చూడండి ఈ కండిషన్స్ అనేవి ఒక పేమెంట్ టర్మ్స్ లాగా పిలుస్తాం ఓకేనా ఏం లేదు మనం ఒక అగ్రిమెంట్ అనమాట ఎవరికి బిట్వీన్ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్కి ఓకే ఏ టూ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ మధ్యలో అయినా సరే మనం అగ్రిమెంట్ రాసుకుంటున్నాం ఏంటి ఎస్ నువ్వు ఈ పలానా డేట్లో పే చేస్తే నీకు ఇంత క్యాష్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఈ పలానా డేట్లో పనిచేస్తే ఇంత క్యాష్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది అనేది కంపల్సరిగా మనం మెన్షన్ చేస్తాం అనమాట పేమెంట్ టర్మ్స్లో ఓకేనా దెన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ పేమెంట్ టర్మ్స్ అనేది మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఎందుకు అని అంటే క్యాష్ డిస్కౌంట్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి అండ్ ఇన్వాయిస్ డ్యూ డేట్స్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి ఓకేనా ఇప్పుడు 
ఈ పేమెంట్ టర్మ్స్ లో మనకి ఎవరెవరు ఉంటారు ఈ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు అనేది ఫస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు ఉంటారు వెండర్స్ వాళ్ళు ఉంటారు ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కస్టమర్స్ ఉంటారు ఒకవేళ మనకి ఈ ఆర్గనైజేషన్ కూడా వెండర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తారు అర్థమైందా అండ్ ఆల్సో ఆర్గనైజేషన్ కూడా కస్టమర్ లాగా యాక్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక ఎయిర్ కండిషనరే ఉంది సపోజ్ అవి మేకింగ్ చేయడానికి ప్రతి ఒక్క రా మెటీరియల్ అనేది వాళ్ళ దగ్గర ఉండదు కదా సో అప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఏమవుతారు కస్టమర్ అవుతారు వాళ్ళు కంపల్సరీగా వెండోర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ మెటీరియల్ అనేది బై చేయాలా లేదా సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఓకేనా ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోయింది కదా అందరికి ప్రతి ఒక్కరికి రైట్ ఇప్పుడు మనం ఎస్ ఇప్పుడు మనం కన్ఫిగరేషన్స్ లోకి మూవ్ అయిపోదాం ఓకేనా నో వరీస్ ఇక్కడ పేమెంట్ టర్మ్స్ కన్ఫిగరేషన్స్ ఫర్ వెండోర్స్ విత్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ అని అంటున్నాము అసలు ఈ పేమెంట్ టర్మ్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మింత్రా సేల్ లో ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్ లో అమెజాన్ సేల్స్ లో లేకపోతే ఏ సేల్ లో అయినా సరే మార్కెట్ సేల్స్ అయినా ఏదైనా సరే సో వాళ్ళు క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఎట్లా ఇస్తున్నారు అనేది మనం ఈ రోజు చూడబోతున్నాం ఎస్ఏపీ సిస్టమ్ లో ఓకేనా ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వాళ్ళు చాలా అడుగుతారు పేమెంట్ టర్మ్స్ లో క్యాష్ డిస్కౌంట్ అండ్ పేమెంట్ టర్మ్స్ లో ఇన్స్టాల్మెంట్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు ఓకేనా ఆ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్స్ నేను మీకు కూడా చెప్తాను యూ నో నీట్ వరీ బట్ సబ్జెక్ట్ మీద మోర్ క్లారిటీగా ఉండండి రైట్ సో ఈ రోజు మనం వెండార్ కి చేస్తున్నాము ఓకేనా మీకు గనక కొంచెం ఐడియా ఉంటే నేను ఎస్ఐపి సిస్టమ్ లో అదే నార్మల్ చార్ట్ బాక్స్ లో పేమెంట్ టర్మ్స్ ఫర్ కస్టమర్స్ ని కూడా చెప్తా పంపిస్తాను ఈ రోజు ఓకే if you have the knowledge on this particular things so you can just do the configurations and all and post the uh, uh, document uh, invoice in the chat box okay documents post invoice cheskondi and uh, chat box lo vese seyandi chuddam ever ever payment terms for customers ni kuda chestunnaru anedi manaki inka telisipothundi kada okay right hmm ee roju manam oka transaction code lo pen so what is the transaction code here first transaction code enti for vendors ob b8 okay you can just go to the transaction code ob b8 yes sir okay right see ikkada mana payment terms anedi manam creation chesinavi already vachesindi so this is the demo server right okay సో ఈ పేమెంట్ టర్మ్స్ అనేది కంపల్సరిగా మనకి ఇక్కడ మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తామో ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి అనమాట వెరీ గుడ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఒకసారి మన పేమెంట్ టర్మ్స్ ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి అని అంటే యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద న్యూ ఎంట్రీస్ ఓకేనా యా యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ ఎనీథింగ్ సుప్రియ కదా ఎస్ యూ పిఆర్ అని ఇచ్చేస్తాయి నో ఇష్యూ ఓకే సి ఇప్పుడు మీరు పేమెంట్ టర్మ్స్ కి సంబంధించిన దాంట్లో మనం ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాము ఇప్పుడు పేమెంట్ టర్మ్స్ కి క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు సపోజ్ మనకి ఇక్కడ కొంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ రావాలి ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి ఆ సేల్స్ టెక్స్ట్ లో ఏముంటుంది పేమెంట్ టర్మ్స్ ఫర్ వెండోర్స్ అనేది రాసేయండి పేమెంట్ టర్మ్స్ ఫర్ వెండోర్స్ పేమెంట్ టర్మ్స్ ఫర్ వెండోర్స్ ఓకే వెరీ నైస్ ఇక్కడ కింద ఓన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఒక టెన్ డేస్ కి ఎంత క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఇద్దాము ఒక త్రీ పర్సెంటేజ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఇద్దామా రైట్ టెన్ డేస్ కి యా టెన్ డేస్ అని పెట్టండి టెన్ డేస్ త్రీ పర్సెంట్ స్పేస్ త్రీ పర్సెంటేజ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ జస్ట్ ఊరిక టెన్ డేస్ త్రీ పర్సెంటేజ్ యా కామా దెన్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ డేస్ లో టూ పర్సెంటేజ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఇద్దాం ట్వంటీ డేస్ 2% 30 days lo within 30 days lo manam em cash discount ivvamu okay na so 30 days lo manam cash discount ivvoddu ani pettukuntunam just ante oka scenario isthunanu okay aa scenario enti 3% anedi 10 days lo pettali and 2% anedi 20 days lo unchali and asalu cash discount anedi valiki ivvamu enduku ivvamu vallu 30 days ki pay chestunnaru inka manaki dantlo labham em undi nashtam em undi okay <clears throat> that is very very important right now and then next ikkada meeru day limit anedi okatundi 
ఓకేనా సో ఇప్పుడు డే లిమిట్ ఏ డే లిమిట్లో మీరు చేస్తున్నారు అనేది మనకి కంపల్సరిగా ఇంపార్టెంట్ ఉంది ఆ డే లిమిట్ వచ్చేసి మనం ఆల్రెడీ ఓన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్లో ఇచ్చేస్తున్నాము ఒకవేళ వీళ్ళు డే లిమిట్ అనేది టెన్ డేస్లో అని పెట్టారు అనుకోండి ఓకేనా సో ఆ టెన్ డేస్లో మాత్రమే చేయాలి ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనం ఓన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్లో టెన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ థర్టీ డేస్ ఇస్తున్నాము ఓకేనా సో డే లిమిట్ అనేది నాట్ ఎట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్ ఓకే మనం టెన్ డేస్లో చేసుకుంటే టెన్ డేస్లో ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు అందుకని డే లిమిట్ మనం అసలు ఎప్పుడు ఇవ్వము రియల్ టైంలో కూడా డే లిమిట్ ఇవ్వము ఎందుకు ఆల్రెడీ మనకి వాళ్ళు మంత్లో పే చేస్తారు కాబట్టి డే లిమిట్ అనేది కంపల్సరిగా ఇక్కడ కింద మెన్షన్ చేసుకోవాలి ఎక్కడ కింద మనకి పేమెంట్ టర్మ్స్ అని ఉంది కదా సో అక్కడ మనం మెన్షన్ చేస్తామన్నమాట ఓకేనా రైట్ ఇక్కడ చూడండి అకౌంట్ టైప్ అకౌంట్ టైప్లో కస్టమర్స్ ఉన్నారు అండ్ వెండర్స్ ఉన్నారు చూసారా సో కస్టమర్స్ అండ్ వెండర్స్ మీరు ఇప్పుడు మనకి కస్టమర్ ఓన్లీ కస్టమరే కావాలి ఓన్లీ వెండోరే కావాలి అని అనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ కస్టమర్ అండ్ వెండోర్ తీసుకోవచ్చు ఓకేనా సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ థింగ్ ఇప్పుడు చూడండి కస్టమర్స్ అండ్ వెండోర్స్ అది మనకు తెలిసిపోయింది దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ బేస్ లైన్ డిఫాల్ట్ ఫర్ బేస్ లైన్ డేట్ ఓకే నాకు కొంచెం చిన్న కనిపిస్తుంది అందరికి అంతే కనిపిస్తుందా సిస్టమ్ అవునవును కొంచెం చిన్న కనిపిస్తుంది సరే దాన్ని చేంజ్ తర్వాత చేంజ్ చేద్దాంలే నేను చెప్తాను సైజ్ ఎలా చేంజ్ చేయాలో ఓకేనా క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత చెప్తాను దాని నో ఇష్యూ ఓకే రైట్ ఇక్కడ చూడండి దట్ ఈస్ ద బేస్ లైన్ డేట్ ఉందన్నమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ బేస్ లైన్ డేట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటే ఫిక్స్డ్ డేట్ ఓకే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వాట్ వీ కెన్ సే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ దీస్ పేమెంట్ టర్మ్స్ ఫర్ ది పర్టికులర్ డేట్ దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ డేట్ యూ కెన్ జస్ట్ మెన్షన్ ద ఫిక్స్డ్ డేట్ ఓకే అది ఫస్ట్ డేటా సెవెంటీన్త్ డేటా ట్వంటీ త్రీ డేటా ట్వంటీ ఫోర్ డేటా ఓకేనా అండ్ ఒక వన్ మంత్లో ఏ డేట్ అయినా మీరు మెన్షన్ చేసుకోండి ఆ డేట్కి పేమెంట్ టర్మ్స్ అనేది క్యాలిక్యులేషన్ అయిపోతుంది రైట్ అంటే ఈ ఆప్షన్స్ అనేది మనం అసలు చేయం ఎందుకు అంతే మీకు జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం అని చెప్పేసి నేను మీకు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగితే చెప్తున్నాను ఓకేనా అడిషనల్ మంత్స్ అంటున్నారు ఓకేనా మనకి ఫస్ట్ టు ట్వెల్వ్ పీరియడ్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ పీరియడ్స్ ఉన్నప్పుడు ట్వెల్వ్ పీరియడ్స్కి మాత్రమే మనం పేమెంట్ టర్మ్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాము ఇంకా మీకు అడిషనల్ మంత్ కావాలి అని అంటే అంటే ఏప్రిల్ మే జూన్ నెక్స్ట్ ఇయర్కి నెక్స్ట్ ఇయర్కి కూడా కావాలి అని అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఫర్ ది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ 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 థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ కదా అంటే ట్వంటీ ఫోర్లో కూడా మీరు అప్లై చేయాలి అని అంటే అడిషనల్ మంత్స్ని కూడా మనకి పేమెంట్ టర్మ్స్లో అవైలబిలిటీగా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రైట్ నా దెన్ నెక్స్ట్ పేమెంట్ బ్లాక్ అండ్ పేమెంట్ మెథడ్ డిఫాల్ట్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్లాక్ all those payment terms okay you can just block it there is a option here and if you want to block payment terms as per the payment method wise okay you will just uh, uh, block it no issue okay meeku client informations lo block key and payment methods compulsory ga vastundi anante you can just block it manaki options availability ga unnai ani cheppali okay na so compulsory ga cheppali kada right ikkada manam em chestamu normal ga payment method ki prathi okkadu chestamu payment method ani chesesin tarvata meek compulsory ga there is a option payment block option untunda anante yes payment block option untundi okay automatic ga payment terms ki sambandhinchin dantlo మీకు బ్లాక్ కీ అండ్ పేమెంట్ మెథడ్కి సంబంధించిన దాంట్లో ఇవి కంపల్సరిగా క్లియర్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట రైట్ ఒక వన్ మినిట్ ఉండండి డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది
ఓకే అలక్ష ఇక్కడ బ్లాక్ హీలు ఉంటుంది అండ్ పేమెంట్ మెథడ్ ఉంటుంది ఎవరైనా క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఏమైనా అడిగారు అనుకోండి మీరు కంపల్సరిగా ఏం చేసుకుంటారు నార్మల్గా సి బ్లాక్ హీ ఆప్షన్ ఉంది మనకి పేమెంట్ మెథడ్ లెవెల్స్లో కూడా పేమెంట్ ఆప్షన్ మనం బ్లాక్ చేసుకోవచ్చు అనేది మీరు కంపల్సరిగా వాళ్ళకి చెప్పండి ఓకేనా ఎవరైనా అడిగితే దెన్ నెక్స్ట్ డిఫాల్ట్ పోస్టింగ్ డేట్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ మనం డిఫాల్ట్ పోస్టింగ్ డేట్ అనేది డాక్యుమెంట్ డేట్ వైజ్ పెట్టుకుందాం ఓకేనా పోస్టింగ్ డేట్ వైజ్ కాకుండా డాక్యుమెంట్ డేట్ వైజ్ పోస్టింగ్ డేట్ మనకి ఆల్రెడీ షార్ట్ కీ బేస్ మీద ఉంది కదా సో డబల్ జీరో వన్ బేస్ మీద ఉంది కాబట్టి మనకి పోస్టింగ్ డేట్ ఆల్రెడీ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా అండ్ డాక్యుమెంట్ డేట్ ఇవ్వండి సో డాక్యుమెంట్ డేట్ ఇప్పుడు ఎంట్రీ డేట్ మనకి ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది ఓకే పోస్టింగ్ డేట్ అండ్ సారీ నో డిఫాల్ట్ అండ్ ఎంట్రీ డేట్ ఆర్ సేమ్ ఎందుకు ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ డేట్ అని చెప్పాను కదా సో ఆ ఫిక్స్డ్ డేట్ రోజు మీరు ఎంట్రీ డేట్ చేయాలి పర్టికులర్ పేమెంట్ టర్మ్స్ కంటే వచ్చి మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఒకసారి కిందకు వచ్చేసేయండి సో కింద మనకి పేమెంట్ టర్మ్స్ అని ఉంది ఓకేనా కింద పేమెంట్ టర్మ్స్ ఉంది కదా సో యా దాంట్లో పర్సంటేజ్ వచ్చేసి త్రీ పర్సంటేజ్ ఫర్ టెన్ డేస్ టూ పర్సంటేజ్ ఫర్ ట్వంటీ డేస్ అండ్ త్రీ సారీ నో పర్సంటేజ్ ఫర్ ది థర్టీ డేస్ ఓకేనా సిస్టమ్ మనకి టూ పర్సంటేజ్ మాత్రమే అలో చేస్తుంది అంటే కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డేస్కి మాత్రమే అలో చేస్తుంది అది మీరు ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ మీరు ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు ఓకే థర్టీ డేస్ ఆ ఫార్టీ డేస్ ఆ ఫిఫ్టీ డేస్ దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్ ఓన్లీ సో నేను చేస్తే ఒక వన్ మంత్కి చెప్తున్నాను యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్ ఒకసారి క్లిక్ చేయండి మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ వచ్చేస్తుంది కింద చూసారా సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది టెన్ డేస్కి త్రీ పర్సెంటేజ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ అండ్ ట్వంటీ డేస్కి టూ పర్సెంటేజ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ అండ్ థర్టీ డేస్కి జీరో పర్సెంటేజ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఇక్కడ వచ్చిందా రాలేదా రైట్ then next you can just go to the save button and save it yes sir so what is baseline date baseline date meaning sir already a default for baseline dates a baseline dates lo ila untai document date untundi posting date untundi entry date untundi artham ayina okay ee baseline dates ne em antaru anante no default date antaru document date antaru posting date antaru entry date antaru artham ayina yes యా మీకు ఈ ఫోర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేశాను కదా పోస్టింగ్ డేట్ వచ్చేసి షార్ట్ కి బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది డాక్యుమెంట్ డేట్ మీరు డాక్యుమెంట్ డేట్ ఇప్పుడు ఏదైతే పోస్ట్ చేసుకుంటారో ఆ బేస్ చేసుకొని పేమెంట్ టర్మ్స్ అనేది మనం క్లియర్ చేసుకుంటాము ఎంట్రీ డేట్ చెప్పాను కదా ఫర్ ది ఫిక్స్డ్ డేట్ ఏదైనా మీరు ఒక మంత్లో సెవెంటీన్త్ డేట్ కానీ థర్టీన్త్ డేట్ కానీ ట్వంటీ డేట్ కానీ మీరు ఏదైనా చేసుకోవాలనుకుంటే ఫిక్స్డ్ డేట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అర్థమైందా రైట్ యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్ దెన్ నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్ స్కైప్ లోకి వెళ్ళిపోయి నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్ చూపించండి స్కైప్ లోకి వెళ్ళి నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్ స్కైప్ స్కైప్ లోకి వెళ్ళండి ఎప్పుడైనా కన్ఫిగరేషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత స్కైప్ లోకి వెళ్ళండి ఓకేనా సో దెన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏముంది నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్ క్రియేట్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్ అకౌంట్ యూజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఎఫ్ ఎస్ డబల్ జీరో ఓకే సో ఏ అకౌంట్ గ్రూప్ లో మనం క్రియేట్ చేస్తాము క్యాష్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది అని అంటే ఫర్ ది వెండోర్స్ కి ఇన్కమ్ గ్రూప్ లో క్రియేట్ చేస్తాము రైట్ యూ కెన్ జస్ట్ గో టు దస్ డబల్ జీరో ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ అండ్ వీ విల్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ది క్యాష్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్ అకౌంట్ అదర్ ఇన్కమ్ ఏమైనా ఉందా ఏ అకౌంట్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఫోర్ డబల్ త్రీ డబల్ జీరో వన్ డబల్ జీరో ఓకే రైట్ ఈ అకౌంట్ గ్రూప్ మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి వాట్ ఈస్ అకౌంట్ గ్రూప్ దట్ వీ హ్యావ్ అదర్ ఇన్కమ్ ఓకే అదర్ ఇన్కమ్ లో రైట్ ఇట్ ఈస్ అండిఎల్ ఆర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్ ఎస్ ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ షార్ట్ టెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాష్ డిస్కౌంట్ రిసిప్ట్ అకౌంట్ అని పెట్టండి క్యాష్ సిఏఎస్హెచ్ స్పేస్ డిఐఎస్సి స్పేస్ ఆర్ఈసిడి స్పేస్ ఏ స్లాష్ సి ఓకేనా ఎందుకంటే క్లియర్ కట్ రాసేస్తుంది అదే షార్ట్ కట్ రాయమని చెప్తుంది 
దెన్ నెక్స్ట్ జిఎల్ అకౌంట్ లాంగ్ టెక్స్ట్ కి వచ్చేసి టోటల్ రాసేయండి ఓకేనా ఓకే రైట్ సో యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద కంట్రోల్ డేటా ట్యాప్ కంట్రోల్ డేటా ట్యాప్ రైట్ సి అకౌంట్ ఇన్ కరెన్సీ ఈస్ ఈస్ ఐఎన్ఆర్ దెన్ నెక్స్ట్ లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే అండ్ షార్ట్ కీ ఈస్ డబల్ జీరో వన్ సి మనకి అక్కడ పేమెంట్ ఐటమ్స్ లో పోస్టింగ్ డేట్ కూడా వచ్చింది కదా పోస్టింగ్ డేట్ పే చేసుకొని మనం పోస్ట్ చేస్తున్నాం పేమెంట్ ఐటమ్ ఓన్లీ బ్యాలెన్సెస్ ఇన్ లోకల్ కరెన్సీ ఆల్సో హస్ సెలెక్టెడ్ నో అవసరం లేదు మీరు ఐఎన్ఆర్ ఆల్్రెడీ ఇచ్చారు కదా అకౌంట్ ఇన్ కరెన్సీస్ లో ఇవి మనం ఓన్లీ బ్యాలెన్సెస్ ఇన్ లోకల్ కరెన్సీస్ అని ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలి when it comes to the fi2 mm integration and sd integrations and all and foreign currency revaluations ochinappudu only balances in local currencies if you want to change it okay and then okay. next ikkada <clears throat> field status groups ochesi z001 same general data save chesindi okay right ikkada chudandi manaki post automatically only anukodu undi see పోస్ట్ ఆటోమేటికలీ ఓన్లీ అని అంటే ఏముంటుంది ఎఫ్ఐ టు ఎంఎం ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ ఎఫ్ఐ టు ఎస్డి ఇంటిగ్రేషన్ గుర్తు రావాలి వెంటనే ఓకేనా సో వచ్చే క్లాసెస్ లో మీకు క్లియర్ గా చెప్తాను యూనిట్ వరీ ఎస్ యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద సేమ్ బట్ ఓకే రైట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్ చూపించండి నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్ ఉంది కదా ఎస్ ఓపెన్ చేయండి ఇప్పుడు మనం క్యాష్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్ అనేది క్రియేట్ చేసేసాము వెండర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అండ్ హియర్ అకౌంట్ గ్రూప్ చేసి అదర్ ఇన్కమ్ గ్రూప్లో ఆర్ఎల్స్ ఇన్కమ్ గ్రూప్ అని చేసాము ఇప్పుడు మీరు చేసిన ప్రతి ఒక్కటి అసైన్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్ అకౌంట్ యూజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఓబీ ఎక్స్యూ అనేది అసైన్ చేయాలా లేదా ఓకే సో యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఓబీ ఎక్స్యూ ఓబీ ఎక్స్యూ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పోస్టింగ్ కీస్ ని సేవ్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఒకసారి పోస్టింగ్ కీ మీద క్లిక్ చేయండి ఎందుకు పోస్టింగ్ కీ సేవ్ చేసుకోమని చెప్తున్నాను మీరు ఏదైతే క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఇస్తారో వాటికి సంబంధించిన పోస్టింగ్ కీస్ కూడా కంపల్సరీగా రావాలి అందుకే తర్వాత అకౌంట్ అనేది కంపల్సరీగా వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ మన క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్యాష్ డిస్కౌంట్ ని బిఫోర్ వి ఒకసారి పోస్టింగ్ కీ పైకి వెళ్ళండి చెప్తాను ఆ పోస్టింగ్ కీ ఎస్ ఎస్ చూడండి ఫార్టీ ఫిఫ్టీ అనేది వచ్చేసింది ఇప్పుడు అకౌంట్స్ లోకి వెళ్ళిపోతాం నో ఇష్యూ అకౌంట్స్ అకౌంట్స్ లోకి వెళ్ళిపోండి ఎస్ ఇక్కడ క్యాష్ డిస్కౌంట్ అనేది ఇచ్చేద్దాం ఓకేనా ఓకే రైట్ ఇప్పుడు మీరు పోస్టింగ్ కీ చేశారు అట్ ది సేమ్ టైమ్ అకౌంట్స్ చేశారు దెన్ మనం రూల్స్ ని సేవ్ చేయాలా లేదా ఓకేనా అంటే క్యాష్ డిస్కౌంట్ కి సంబంధించిన రూల్స్ ని కూడా మనం సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఎస్ రూల్స్ ని సేవ్ చేయండి ఎస్ ఏం లేదు డేటా కి మనం ఏదైతే చేంజ్ చేస్తున్నామో సో చేంజెస్ హ్యావ్ బీన్ మేడ్ ఒకసారి అకౌంట్స్ లోకి వెళ్ళండి మన అకౌంట్ ఉందో లేదో చూద్దాం యా అకౌంట్ ఇక్కడ చూసారా అకౌంట్ ఉంది యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్ ఓకే యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద కన్ఫిగరేషన్ స్టెప్స్ ఇక్కడ ఏముంది మనం ఏదైతే పేమెంట్ టర్మ్స్ ని క్రియేట్ చేసాము సో వీ నీడ్ టు అసైన్ దిస్ పేమెంట్ టర్మ్స్ ఇన్ ది వెండర్ మాస్టర్ డేటా ఓకే ఎక్స్కే జీరో టూ రైట్ ఎక్స్కే జీరో వన్ లో మనం క్రియేట్ చేస్తాము ఎక్స్కే జీరో టూ లో వెండర్ మాస్టర్ డేటా ఉంటుంది అనమాట ఎక్స్కే జీరో టూ ఓకే సో దెర్ ఈస్ ఏ వెండర్ మీరు వెండర్ క్రియేట్ చేసింది ఒకటి తీసేసుకోండి రైట్ ఇక్కడ కంపెనీ కోడ్ డేటాలో మనం చేంజ్ చేస్తున్నాము సో కంపెనీ కోడ్ డేటాలో ఓన్లీ పేమెంట్ టర్మ్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ నే తీసుకుందాం అనమాట సో ఈ జనరల్ డేటా ట్రాన్సాక్షన్స్ మనకు అవసరం లేదు ఓకేనా సో ఇవేం అవసరం లేదు అడ్రస్ అండ్ ఇంకోటి 
కంట్రోల్ పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇవి కూడా అవసరం లేదు ఓకే అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా అవసరం లేదు ఓకే ఇక జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్ నో ఇష్యూ ఎంటర్ చేసేయండి రైట్ అండ్ ఎస్ ఇక్కడ పేమెంట్ టర్మ్స్ ట్రిపుల్ జీరో వన్ అనేది మాత్రమే ఇచ్చాము ఓకేనా సో ఇక్కడ ట్రిపుల్ జీరో వన్ అనేది ఎందుకు ఇస్తున్నాము దట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ పేమెంట్ సో మనం ఇందాక క్రియేట్ చేసిన పేమెంట్ టర్మ్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఒకసారి మీ పేమెంట్ టర్మ్స్ ని గుర్తుందా ఎస్ యుపిఆర్ ఎస్ యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ ఓకే యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్ సి మీరు టోల్ రెన్స్ గ్రూప్ ఏమి ఇవ్వలేదా ఒకసారి క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ ఎంటర్ చేయండి ఇక్కడ టోల్ రెన్స్ గ్రూప్ ఉండాలి కదా వెండర్ టోల్ రెన్స్ గ్రూప్ సరే సరే నో ఇష్యూ ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు ఇస్తే ఇంకా మంచిది ఓకేనా అంటే లిమిట్ అమౌంట్ లిమిట్ ఎంత ఉందో తెలిసిపోతుంది నో ఇష్యూ మీరు ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత టోల్ రెన్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకుని సైన్ చేసుకోండి ఓకేనా ఓకే రైట్ యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ దెన్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి పేమెంట్ టర్మ్స్ లో వెండర్ ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్ ఎస్ you can just go to the vendor invoice posting using transaction code fb60 vendor invoice posting okay ha huh, document data ni chesayandi రా <coughs> purchasing raw material from vendor being raw materials purchased ah edena okate sentence edena okate kada okay right uh, so there is a gl account all right yeah ikkad gl account vachesi manaki em nicharu raw material inventory account icharu only inventory account iskunara inventory account iskunna ah inventory account is nothing but the raw material account no issue uh, a 10000 rupees amount in document currency 10000 rupees it chesa ayindi you can just click on the enter okka sari company code data lo uh, company code paina payment an undi kada payment an open cheyandi kinda 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 chusara mi payment terms applicable avutunaya leda okay so mi payment terms supr అండ్ మీకు విత్ ఇన్ ద టెన్ డేస్ మీరు పే చేస్తే త్రీ పర్సెంటేజ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ వస్తుందంట వెండోర్కి అండ్ విత్ ఇన్ ద ట్వంటీ డేస్ లో టూ పర్సెంటేజ్ వస్తుందంట ఓకేనా విత్ ఇన్ ద థర్టీ డేస్ దెర్ ఇస్ నో పే క్యాష్ డిస్కౌంట్ దట్ ఈస్ జూనెట్ ఓన్లీ ఓకేనా ఇలా మీకు అసైన్ అవ్వకపోతే మీరు ఏం చేస్తారు అని అంటే పేమెంట్ టర్మ్స్ ని డైరెక్ట్ గా తీసుకోండి ఓకే తీసుకుంటే మీకు అర్థమైపోతుంది రైట్ యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద సిమ్లెట్ ఆప్షన్ సిమ్లెట్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళిపోండి ఒక్క సెకండ్ ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా రిజల్ట్స్ చూడడానికి మనము పాస్ డేట్ తీసుకుందామా సార్ ఇమీడియట్ గా ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా పేమెంట్ టర్మ్ డిస్కౌంట్ ఇక్కడ డ్యూ ఆన్ 177 ఉంది అవును ఇప్పుడు కొద్దిగా పాస్ డేట్ తీసుకొని మనము పేమెంట్ చేసుకుంటే తక్కువ వస్తుంది ఇక్కడ డిస్కౌంట్ వస్తుంది కదా క్యాష్ డిస్కౌంట్ మీరు ఇప్పుడే కదా మేడం ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేస్తుంది మీకు డ్యూ డేట్ తీసుకుంటే ఎట్లా వస్తుంది మీరు పోస్ట్ చేస్తుంది ఇన్వాయిస్ ఈ రోజు కదా సిమిలేట్ ఆప్షన్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే లాస్ట్ లో అడగండి ఓకేనా సో క్లాస్ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది యూ కెన్ జస్ట్ గో టు దేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్ రైట్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేసామో విత్ ఇన్ టెన్ డేస్ లో చేసేస్తున్నాము ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఎఫ్ డాష్ ఫిఫ్టీ త్రీ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ లోకి వెళ్ళిపోండి ఎఫ్ డాష్ ఫిఫ్టీ త్రీ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ లోకి వెళ్ళిపోండి స్లాష్ అండ్ ఎఫ్ డాష్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఓకేనా దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ డేట్ వచ్చేసి సేమ్ సెవెంటీన్ జీరో సిక్స్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ఇచ్చేసాయండి 
ఈ రోజే పోస్ట్ చేస్తున్నాం ఈ రోజే క్లియర్ చేస్తున్నాం అంటే టెన్ డేస్ లోపలనే క్లియర్ చేస్తున్నాం అనే కదా అర్థం దానికి సో అండ్ ఇక్కడ రెఫరెన్స్ వచ్చేసి ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసాయండి అండ్ డాక్యుమెంట్ హెడ్ టెక్స్ట్ వచ్చేసి పేమెంట్ క్లియరింగ్ డాక్యుమెంట్ హెడ్ టెక్స్ట్ వచ్చేసి పేమెంట్ క్లియరింగ్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ తీసేసుకోండి అకౌంట్ వచ్చేసి టెన్ థౌసండా ఓకే రైట్ దెన్ నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ వచ్చేసి నార్మల్ సేమ్ ఇచ్చేసేయండి బీయింగ్ అమౌంట్ పర్చేస్ కాదు మీరు ఆల్రెడీ పేమెంట్ క్లియరింగ్ చేస్తున్నారు కదా ఓకే సరే బీయింగ్ అమౌంట్ పే టు వెండరా రైట్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఓపెన్ ఐటమ్ సెలక్షన్స్ లో వెండర్ తీసేసుకోండి yes process open items <clears throat> you said i make enta cash discount ostundi 3% enta total cash discount as per the amount 3000 rupees so meer enta pay ah uh, sorry 300 rupees meer enta pay cheyali 9700 9700 ipude ela chestaru 9700 cheyali anante ikkada oka icon undi sir simulate icon సిమ్లెట్ అకౌంట్ చేస్తే వస్తుంది అంటారు అంతేనా డాక్యుమెంట్ ఓవర్వ్యూ అన్న ఐకాన్ ఉంది కదా సర్ ఆ డాక్యుమెంట్ ఓవర్వ్యూ ఆ చేయండి ఆ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అండ్ అమౌంట్ ఓకే రైట్ సిమ్లెట్ చేసేసేయండి రైట్ సి చూడండి మనకి క్యాష్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్ ఎంత వస్తుంది 300 రూపాయస్ వస్తుంది మీరు డైరెక్ట్ గా ఓవర్ వ్యూ బటన్ ఆప్షన్ కనుక మీకు తెలియకపోతే ఓకే సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎవరికైనా ఓవర్ వ్యూ తెలియకపోతే అంటే సుప్రియకి ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి వెళ్తుంది డైరెక్ట్ గా సి మనకి తెలియకపోతే దేర్ ఈస్ ఎ ఛార్జ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట సో ఆ ఛార్జ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతే ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఎంత ఛార్జ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అయితే ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ ఛార్జ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ని కంపల్సరీ గా నైన్ థౌసండ్ అనేది ఇచ్చేసుకోవచ్చు ఓకే you can just go to the save button and save it okay na all right so this is about the <coughs> payment terms for the vendors ee roju nenu payment terms for customers ni kodu pampisthunanu okay so evaraina cheyal anukunte chesesayandi next supriya nu em cheyku endukante rep manam class cheppedi nee system lo ni class cheptam anamata okay sir వేరే కంపెనీ కూడా ఉంటే చూస్ చేసుకో నో ఇష్యూ ఓకేనా రైట్ సో ఈ రికార్డ్ కూడా మీకు వచ్చేస్తుంది దర్ ఇస్ నో ఇష్యూ హియర్